Guten Morgen, herzlich also willkommen zurück zu Forza Horizon 5, heute mit einem brandneuen Fahrzeug, und zwar potenziell dem Star-Fahrzeug aus dem Horizon Retro Wave Update, nämlich dem 2022er Hyundai Envision 74 Concept. Diesen Wagen werde ich präsentieren, wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch im Tuning ein bisschen ausleben, hoffentlich. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass er zu krasses Tuning hat, aber vielleicht ja doch das eine oder andere. Und dieser Wagen ist erhältlich aktuell. Wenn ihr in Horizon Red Wave 80 Punkte erzielt, das ist seit Samstag möglich, ähm, ja, dann kriegt ihr diesen Wagen hier in eure Garage. Und es ist ein unfucking fassbar geiles Teil. Also holy shit, ist das einfach nur eine insane Optik. Es ist ein Konzeptwagen. Hyundai versucht zwar, ihn in die Serie zu bringen. Ist aktuell aber noch nicht bekannt, ob sie das schaffen werden. Um, aber sie versuchen es auf jeden Fall. Wie gesagt, Stand jetzt ist es nur ein Konzeptwagen. Und ich finde, er sieht einfach rundum aus jedem Winkel geil aus. Holy shit. Haben sie da was Geiles hingestellt. Und auch wirklich diese Retro-Optik, die natürlich auch zum Update dann hier passt eben. Oh, ist es geil. Ich habe niemals in keinem Universum damit gerechnet, dass dieser Wagen ins Spiel kommt. Und jetzt haben wir ihn einfach hier mit drin. Ich bin happy. Wir können die Haube mal aufmachen. Oder entfernen, besser gesagt. Und sehen dann, ja, oh, das sieht nach Motor aus. Ist es aber dann doch irgendwie nicht. Ja, ähm, das hier ist ein Wasserstoff-Hybrid-Konzept. Super interessant. Hyundai sind ja äh, von allen Automarken auf der Welt, würde ich sagen, so die, die am meisten, von den größeren zumindest, die, die am meisten noch mit Wasserstoff experimentieren. Und äh, ja, der N-Vision 74 ist das erste Performance-Fahrzeug mit einem Wasserstoffkonzept als Antrieb. Finde ich sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wir können mal die Tür öffnen und uns reinsetzen in dieses Fahrzeug, sehen dann, dass es hier drinnen sehr, sehr sportlich zugeht auf jeden Fall. Also dieses Lenkrad hier könnte auf einem äh, Rennwagen auch drauf sitzen, ohne größere Probleme. Aber ja, ich muss sagen natürlich insgesamt, es ist ein Konzept, es gefällt mir im Interieur trotzdem nicht. So, also das Lenkrad ist das Einzige, wo ich sagen würde, jo, das sieht geil aus, der Rest hält sich so in Grenzen. Wir starten ihn mal. Ja, klingt nicht nach viel, ist auch nicht viel, was da klingen sollte. Wir fahren ein paar Meter mit dem Hyundai Envision 74 und ja, wie gesagt, ich werde euch ein bisschen was hier zu diesem Wagen erzählen. Wir haben hier äh, zwei E-Motoren, die, die an diesem Wagen sitzen, am 2022er Hyundai Envision 74 ähm, und ja, haben eine Leistung insgesamt von 680 PS, 900 Newtonmeter Drehmoment auf ein Gewicht von knapp unter 2,5 Tonnen. Ja, das ist heavy. Das ist sehr, sehr heavy. Wir haben hier eben diese E-Motoren, wir haben den Akku, wir haben die Wasserstoffbrennstoffzelle. Das wiegt halt alles einfach scheiße viel. Also ich glaube, bis dieses Konzept ähm, wirklich komplett sportlich umgesetzt werden kann, da wird einiges an Zeit weggehen. Du sagst mir jetzt nicht, dass der bei Track Toys drin ist. Das erzählt zu mir jetzt nicht. Das ist kein Track Toy, oder? Also wirklich nicht. Das meint ihr nicht im Ernst, Pernod Games. Das... Nee. Nein, 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 oder? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, Tractoy, meine Damen und Herren. Man kennt es, zweiter Ton Tractoy. Was auch sonst. Ach, ich, ne, wir, wir hinterfragen es nicht, wir beschweren uns einfach nicht. Es, es ist so. Es ist so, es bleibt dabei. <lacht> oh Gott, ja. Wie gesagt, 680 PS, 900 Newtonmeter, 2,5 Tonnen ungefähr, ein bisschen drunter. An Gewicht, Topspeed beläuft sich auf über 250 kmh. Reichweite ist über 600 Kilometer. Das ist echt verdammt viel, gerade für so ein Performance-Fahrzeug. Äh, Und wie gesagt, gerade auch wenn man denkt, dass diese Wasserstofftechnologie eben noch relativ kaum benutzt und erforscht ist überhaupt. Ähm, wie gesagt, ich meine, Hyundai sind da zumindest im Pkw-Bereich mit die einzigen, die daran groß arbeiten. Ich glaube, im Lkw-Bereich gibt es noch ein paar mehr, ähm, die, die diese wasserstoff eben als Konzept benutzen und versuchen, darauf aufzubauen. Ähm, aber wie gesagt, der Automobilbereich sind Hyundai da somit die einzigen. Was ich schade finde, weil ich glaube, dass das auch durchaus einer der Punkte äh, sein könnte, der den Antrieb in der Zukunft ähm, mit bestimmen kann. Also ich gehe wirklich davon aus, dass der Antrieb in der Zukunft ein Mix ist aus Elektro, Wasserstoff und Verbrenner, was dann in einem in einer Synergie zusammen gut harmonieren wird. Also nicht in einem Auto, das ist auch klar. Wobei, vielleicht, ne? Also Hybridfahrzeuge existieren ja. Ähm, 
Aber ja, wie gesagt, ich denke, je nachdem, welche Wagen man hat, ist das ein oder andere Konzept das sinnvoll. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, dieser Wagen auf jeden Fall ist kein komplett neues Konzept. Hyundai hat äh, hier quasi, wie mit dem wie lange geht mit dem Kuntasch vor ein paar Folgen eine, eine Hommage kreiert, nämlich an das Hyundai Pony Coupé Konzept von 1974. Daher kommt dann auch der Name entsprechend. Das Ganze sollte damals Hyundais erster Sportwagen werden. Sieht ein bisschen aus wie DeLorean, der ein bisschen äh, ja, zu viel am Pudding genascht hat. Um es mal ganz, äh, ganz äh, leger auszudrücken hier. Ähm... Ja, aber ist auf jeden Fall trotzdem ein optisch gutes Fahrzeug. Und wie gesagt, wenn man die beiden nebeneinander stellt, die Seitenlinie hier, dann sieht das hier schon sehr, sehr, sehr nah aus. Und dann auf jeden Fall, klar, sehr viel brutaler mit dem Flügel, mit dem riesen Diffusor, die Einlässe und Auslässe. Also das ist ein ganz, ganz anderes Level natürlich, ist ja auch klar. Ähm, wenn man so drüber nachdenkt, ist er vielleicht auch ein track -Toy. Vielleicht äh, war ich da ein bisschen zu... Ich habe halt irgendwie, ich habe ihn eher als Sportwagen gesehen, ehrlicherweise. Um, aber gut, vielleicht geht er, wenn man so drüber nachdenkt, doch erst durch. Ich, ich nehme meine Worte zurück. Ich äh, bin in der Lage, solche Sachen einzusehen, um mich dafür zu entschuldigen. Sorry, Playroom Games, war so nicht gemeint. Aber gut. Um, wie gesagt, also optisch, unfassbar geil. Wir können auch noch kurz... Ja, bei First Person machen wir dann, wenn wir ihn getuned haben, weil jetzt haben wir nur noch drei Meter bis zur Ziellinie. Das gibt auch keinen Sinn mehr. Um, die, die scheinen mir einfach auch und alles. Es passt so gut einfach. Das Design ist so geil. Ich liebe dieses Auto. Ich liebe dieses Auto. Wirklich. Und ich habe so nicht mehr mit ihm gerechnet. Also gar nicht. Äh, das Ding ist, ich hatte ihn ja gesehen, wie er vorgestellt wurde und dachte mir schon, der wird nie in Forza reinkommen. Keine Chance. Wird nicht passieren. Es gibt so ein paar Fahrzeuge, die gucke ich mir an und weiß einfach, never ever, niemals. Also unter gar keinen Umständen. Und ich bin teilweise auch sogar froh, falsch zu liegen, denn jetzt haben wir ihn hier in Game und werden ihn über die Tasche gefahren und dabei dann mal schauen, was er dort für eine Zeit in den Asphalt brennen kann, als das erste Wasserstofffahrzeug auf der Teststrecke. Damit steht der Hyundai Envision 74 an der Startlinie und fährt hier los. Und ja, geht von 0 auf 100 so in knapp über 3 Sekunden. Für einen zweieinhalb Tonner durchaus nicht schlecht tatsächlich. Aber ja, hat dann auch, was man doch merkt, einen Punkt, der ihn wirklich in allen Bereichen, und ich habe schon... Äh, Eingangs der Wind gehabt, den in allen Bereichen so ein bisschen ausbremst und das ist sein Gewicht einfach. Es sind knapp über zwei äh, knapp unter zweieinhalb Tonnen. Das merkst du auf der Bremse, das merkst du in den Kurven, das merkst du auf der Geraden, das merkst du überall wirklich. Ähm, ich finde, dafür geht er dann doch noch sehr sportlich um die Kurven definitiv, ähm, wo ihm wahrscheinlich dann die Aerodynamik gut hilft. Ich denke, Hyundai wird ja auch alles daran gesetzt haben, ein sehr sportliches Fahrwerk insgesamt zu verbauen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also. Wenn man diese Optik sich anschaut von dem Wagen, dann erwartet man doch, würde ich persönlich sagen, ein bisschen mehr. Ich denke auch, das Gewicht wird so der Hauptgrund sein, wieso der Wagen bisher noch ein Konzept ist. Weil einen Sportwagen auf den Markt zu bringen mit knapp unter 700 PS, knapp unter 1000 Nm Drehmoment, also das muss man sich auch mal, ähm, auch mal so vor Augen führen, dann möchtest du direkt halt ein Statement setzen und das geht mit dem Gewicht halt nicht. Also da müsste schon noch gut was abgespeckt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie gesagt, die Aerodynamik hilft ihm auf der Bremse auf jeden Fall unter den Kurven. Ähm, aber ja, das Gewicht lässt sich einfach nicht wegkalkulieren, wegrechnen. Das ist einfach, das ist immer existent, permanent. Und ja, auch auf der Geraden merkst du es doch auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist schade, wenn du den Wagen anschaust, würdest du eigentlich sehr viel mehr erwarten. Ähm, aber dafür ist es ein Konzept, also sind wir mal ehrlich, dafür ist es ein Konzeptwagen... Dass er einfach noch nicht ganz ausgereift ist, das sollte, denke ich, auch irgendwo erwartbar sein. Dafür können wir ja dann ins Tuning später reingehen und einfach schauen, was wir da noch so machen können. Was ich auf jeden Fall sagen kann, man hat sehr schnell raus, wie er sich fährt. Also, ähm, man erkennt die Limits doch sehr früh von dem Wagen auf jeden Fall. Die Limits sind dann auch eher durch Untersteuern tatsächlich versehen, nicht durch Übersteuern. Ähm, das Einlenkverhalten ist nicht so knackig, wie ich es gerne hätte tatsächlich von einem Sportwagen. Aber, ja, da würde wahrscheinlich einfach noch mal etwas besseres Fahrwerk äh, für, für Abhilfe verschaffen. Zumal man ja sagen muss, wir haben eine sehr würdige Gewichtsverteilung, die allerdings dann gerade für ein gutes Einlenkverhalten sprechen sollte in der Theorie. Über die Linie mit 249 km/h. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 29,508 und sortiert sich damit ganz, ganz, ganz oben 
in der A-Klasse ein. Lediglich der Gallardo Spider performante ist schneller in der A-Klasse. Der zweitschnellste Wagen seiner Klasse. Das ist sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Damit hätte ich in der Form ähm, nicht gerechnet. Aber das zeigt einfach, dass man hier den I mal zur Abwechslung bei einem E-Fahrzeug richtig gesetzt hat. Es ist absolut unglaublich, aber manchmal passiert es doch. Und was auch krass ist, er ist relativ on par mit dem Porsche Taycan Turbo S. Und den sollte man echt nicht unterschätzen, muss man ähnlicherweise sagen. Gerade was den Dulzer auf der Geraden angeht, ist der Taycan halt echt ein Level einfach. Ähm, und ja, die Zeit ist schon älter mit dem Taycan, die war noch in Folge 196. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Also ich hätte mit einer Zeit gerechnet, die echt nicht gut ist. Für den LI, gerade weil er sich auch, muss man ehrlicherweise sagen, er fühlt sich langsam an. Er fühlt sich jetzt nicht so an, wie er sich anfühlen sollte, meiner Meinung nach. Und trotzdem hat er so gut abgeliefert auf der Teststrecke. Das ist echt wirklich gut. Ich glaube natürlich, wie gesagt, immer noch, es wäre deutlich mehr drin mit vielleicht etwas besseren Reifen, mit einem besseren Fahrwerk, mit weniger Gewicht, äh, mit solchen Sachen eben. Aber das können wir herausfinden, indem wir jetzt zum Tuning gehen und mal schauen, was überhaupt so alles geht, ob da Dinge machbar sind oder nicht. Ich muss sagen, ich finde die Felgen, das sind eigentlich, das ist eine Felgenart, die ich protestlich finde. Wir belassen sie dabei. Ich finde, auf dem Wagen passen die so gut, das ist unglaublich. Wir können den E-Motor noch upgraden ähm, auf 790 PS, auf knapp 900 oder 1000. Halleluja. Ähm, ich würde mal auf 790 gehen. Ich glaube, das verträgt er noch ganz gut. Okay, wir können auf Allrad switchen. Das machen wir mal nicht. Wir könnten den Flügel entfernen. Wir haben einstellbare Aerodynamik. Meine Damen und Herren, wir werden Spaß haben heute. Wir können noch auf Semislicks gehen. Die kriegt aber auf jeden Fall 2,75er vorne. Was hat er hinten? Wahrscheinlich 300... Okay, ich hätte 3,25er geschätzt. Aber nicht 305er. Dann machen wir 3,25er draus. Ähm... Ja, ein bisschen die Spur aus. Wie gesagt, die Felgen gehen gar nicht klar ein. Ich habe zu dem Auto passen die so insane gut. Das ist unglaublich. Ähm, Antriebswelle kommt rein. Differential hat er. Ne, hat er noch nicht rein. Differential, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er hat. Wow, okay. Nicht mal Sportbremsen hat er serienmäßig. Das ist wild. Okay, Rennfarbe können wir einbauen. Ich bin verdammt aufs Gewicht gespannt jetzt auf jeden Fall. So, wie gesagt, wir sind jetzt bei 2,4. Wir haben ja schon ein paar Teile drin, die Gewicht reduzieren. Ähm, 2,35, 2,2 ungefähr oder 1,9. Oder 1,85 besser gesagt. Ich wäre schon sehr versucht zu sagen, wir gehen einfach komplett ham. Und gehen absolut rein und nehmen einfach mal eine halbe Tonne raus. Wie auch immer. Ich glaube, das machen wir, ja. Das machen wir doch. Alright. Ich bin happy. Gerade ist wirklich wieder so eine dieser Folgen, wo ich einfach merke, wie happy ich mit Forza Horizon 5 aktuell bin. Das ist absolut unglaublich. Ich denke, Serienfarbe würde nur eine haben. Ähm, ja, das ist erwartbar, ehrlicherweise. Wir haben aber Farbgruppen. Ah! Ähm, Außenspiegel. Die Linie. Jo. Okay. Noch irgendwas? Ah ja, hinten. Okay. Interessant. Nee. Also wir gucken mal natürlich rein äh, in die Designs, aber ich nehme an, dass wir bei dem bleiben werden, was wir hier gerade haben. Äh, zu 99%. Auch wenn retro wave design oder das Envision-Design hier natürlich schon sehr geil wären. Ähm ja, natürlich. Nee, äh, wir belassen es mal noch dabei. Ich möchte auch mal sagen, mal eine Sache ansprechen, die ich schon bei Königsegg ein paar Mal angesprochen hatte. Ich finde es verdammt geil, dass Hyundai mittlerweile echt krass aufgerüstet hat. Wir haben zu Release lediglich, lediglich den Veloster gehabt, den Veloster N. Und jetzt alleine, ich glaube wirklich in den letzten, was sind es, vier Monaten? Oder vier, fünf, irgendwas in die Richtung? Ähm, den i30 N den Elantra N, den Tourenwagen, den N Vision 74, Ionic 6 und Kona N. Hyundai hat richtig geil nachgelegt in Forza Horizon 5. War ja so eine Marke, wo ich auch gesagt hatte, hey, ist eigentlich schade, dass wir da nur so wenig von haben. Ähm, und jetzt haben wir deutlich mehr und ich bin happy damit. 
Okay, ja, er würde auch 2,50 rückwärts schaffen. Gar kein Problem. <lacht> oh, ich mag dieses Auto. Ich mag es auch sehr. Ich hatte ihn, wie gesagt, er, der Wagen war so unrealistisch. Ich habe ich hab ja aktuell so ein bisschen ähm, äh, auch geplant, wieder mal ein äh, Wishlist-Video zu machen in Forza Horizon 5. Wo ich mal wieder so 20 Fahrzeuge aufliste, die ich noch gerne hätte im Game. Dieser Wagen war für mich so unrealistisch, dass er auf dieser Liste nicht drauf war. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Oh, ich lieb's. Ich lieb es wirklich sehr. Ist das geil einfach nur? Ist dieses Update geil? Wir haben... Können wir mal bitte kurz darüber reden? Wir haben gerade mal die erste Woche dieses Updates. Wir haben zwei der Autos bisher gefahren, die reinkommen werden. Es sind noch drei weitere. Auf die ich mich auch alle drei freue. Und für mich ist diese Serie jetzt schon eine der geilsten Serien, die wir je hatten. Ist das insane einfach nur. Ladies and Gentlemen, Forza Horizon 5 ist back. Also wirklich. Es hat anderthalb Jahre gedauert. Nach Release. Aber wirklich diese... Dieser Hype auf die Updates. Und zwar wirklich aktuell wieder auf jedes Update, was kommt. Scheißegal was. Das hatte ich in Forza Horizon 4 nicht, in Forza Horizon 3 nicht, in Forza Horizon 2 nicht. In Forza Motorsport ist recht nicht. Player on Games wirklich... Falls es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass ich aus irgendwelchen Gründen ins Studio komme von euch. Sagt mir, wer diese Updates hier leitet, der kriegt eine dicke Umarmung von mir. Über eine halbe Stunde, also wirklich. Das ist einfach nur insane. Das ist wirklich einfach nur insane. Und ja, der Hyundai fährt sich jetzt auch schon ganz anders. Also klar, wir werden noch ein paar Sachen anpassen müssen. Ich würde auch die Aero beispielsweise nochmal in der Balance ein bisschen ändern. Äh, sofern wir die Aero vorne einstellen können. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir äh, hinten können wir einstellen. Das haben wir gesehen. Aber ich hoffe auch, dass wir vorne mal ein paar Sachen einstellen können. Das wäre ganz geil, definitiv. Wenn das geht, dann werden da Dinge angepasst. Wenn Getriebe wäre auch geil. Oh Gott, das wäre jetzt das Einzige, was den Wagen kaputt machen könnte, wenn wir das Getriebe nicht einstellen können. Das wäre ziemlich katastrophal. Bei 250 Topspeed, wenn wir auf über 1000 PS gehen können. Oh, das wäre nicht geil. Aber ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Wobei das vielleicht ein Problem sein könnte, Hoffnung zu haben. Naja, wir... Wir gucken mal, ne? Wir beobachten die Sachlage. Easy an der McLaren 600 LT vorbeigeflogen, gar kein Problem. Aber gar kein Problem, Leute. Ey, dieser Blick! Dieser Blick einfach, wenn du von vorne drauf... Wisst ihr, woran mich das erinnert? Der Blick von der Front. 70er Dodge Challenger. Das ist für mich sehr klar der Blick von vorne. Was Sinn ergibt, weil das äh, Hyundai Pony Coupé, wie gesagt, 1974, da haben sich ja ein paar auch an dieser aggressiven Front von den Amis ähm, ein, bisschen was ab, ein bisschen was abgeguckt gehabt. Und das ist wirklich... Da Ganz ehrlich, wenn das im Rückspiegel auftaucht, das könnte Dodge sein. Rein vom, vom Blick einfach könnte das auch ein Dodge sein. Aber ohne Sche Was ist hier denn los, bitte? Ah oh ja, okay. 2,8 Bar. Ähm, ja, nee, mach mal nicht. Oh nein! Äh, ich hatte Hoffnungen, ne? Äh, das... Das macht das Auto gerade wirklich sehr kaputt. Scheiße, ich hätte nichts sagen dürfen. Okay, warte mal. 
wir, wir testen was. Ich habe eine hab ne Idee. Es ist nicht optimal, aber es ist immer noch besser als das, was wir sonst jetzt haben. So, genau. Wir haben Sportdifferenzial drin. Können wir jetzt das Getriebe einstellen? Geht das eventuell? Ja, okay, dann machen wir es so rum. Dann gehen wir hier nach hinten. Äh, Differential, Verteilung komplett nach hinten, dann machen wir es halt so. Ist, wie gesagt, nicht meine präferierte Art und Weise. Ähm, aber besser als wenn wir jetzt mit 2,50 da rumfahren die ganze Zeit, das ist ja auch Käse. Aber ja, schade. Wieso? Das ist halt echt das Einzige, wo man sagen könnte, jo, das könnte den Wagen kaputt machen und das haben sie dann doch gefunden. Warum? Warum denn Play on Games? Da lobt man euch in den Himmel und ihr findet eine Möglichkeit zu sagen, ja, ja, aber warte mal, wir können dich auch noch dran erinnern, was damals Phase war. <lacht> also nee, I don't know, das, das sind echt so Sachen, die verstehe ich aber nicht. Ich denke, 340 Tops wird reichen. Schätze ich jetzt mal. Und er sollte sich immer noch relativ ähnlich fahren. Das Problem ist halt, wenn du Allrad einbaust, er fährt sich, auch wenn du 100% nach hinten legst, er fährt sich nie ganz wie ein Heckantrieb. Ähm, so wie halt auch andersrum, wenn du, ihn da, wenn du den, äh, die Verteilung komplett nach vorne legst, dann fährt er sich auch nicht ganz wie ein Vorantrieb. Die andere Achse ist immer noch so ein bisschen zumindest mit dabei. Ist wieder ein bisschen komisch, ehrlicherweise. Aber... Fähigen sehen sehr geil aus, wenn man fährt, ne? Hat was. Gut, hilft mir nicht, wenn ich drinnen sitzen würde in einem Wagen. Weil dann kann ich ja nicht mit dem Fenster aufmachen, Kopf raus und Felgen angucken. Das funktioniert auch nicht so ganz. Ich könnte mir, was ich mir vorstellen könnte mit dem Wagen, was passiert. Dass der Wagen gebaut wird. In Serienversion, allerdings ohne die krasse Aerodynamik in der Basisversion. Und es dann eben noch diese, dieses N-Modell eben geben wird. So quasi, keine Ahnung, wie, wie Mustang und Shelby GT500, dass es halt diese zwei Versionen separat geben wird. Dass du quasi die Basisversion hast, die ein bisschen mehr dann wirklich in die Richtung von dem Pony damals geht. Und halt diese sehr krasse Version. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, dann wird er auch ein bisschen besser auf dem Markt ankommen. Wäre interessant auf jeden Fall. Oh mein, jetzt fällt das sich aber schon deutlich besser, ey, dieser Firebird. Das ist aber ein Pfannkuchen. Da vorne ist so den. Der ist schon sehr geil, immer wieder, wenn man den sieht. Okay, wir haben jetzt sogar leichtes Übersteuern teilweise. Klar, wir haben sehr viel Power. Und wenn du jetzt halt hier am Exit dann voll aufs Gas gehst und du hast einfach 800 PS anliegen fast, instant. Dann kann das am Heck ein Problem werden, durchaus. Aber der marschiert dann halt auch einfach, ne? Holy shit. Richtig geiler Wagen. Und ich weiß, der ein oder andere wird sagen, ja, aber wenn hier ein geiler V6 drin wäre oder so, dann wäre der doch viel besser, aber ich bin so, wie er ist, schon happy. Klar, die Emotionen vom Sound fehlen ein bisschen. Ich finde auch, der Sound ist allgemein nicht so geil. Also es gibt ja guten Elektrosound, auch hier im Spiel. Ähm, dieser hier gefällt mir nicht so wirklich. Der ist noch viel zu leise, meiner Meinung nach. Aber... Das Fahrverhalten an sich ist einfach so schön ruhig. Und dabei doch dieses nötige Maß an Aggressivität, wenn ich es haben möchte. Das ist ein geiles Teil. Das ist ein richtig geiles Teil, dieser Wagen. Auch hier geschmeidig mit 300 durch. Kein Problem. 
absolut kein Problem. Oh, ist der geil. Ich nehme an, wir werden ihn nochmal sehen demnächst, wenn wir dann vielleicht mal einen Drifter draus bauen. Ich glaube, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm Aber allein der Performance auch bei jetzt gerade, der hat mir so gut gefallen. Holy shit, ey. Holt euch diesen Wagen in die Garage. Ihr werdet den Spaß eures Lebens haben. Das garantiere ich euch. Dieser Wagen ist richtig, richtig geil. Meine Damen und Herren, das wäre es dann für diese Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!